En esta ocasión te voy a enseñar cómo habilitar el server side rendering a una aplicación que ya tenemos, que por sí ya está en Angular, pero pues es una single page application, es decir, que solo se renderiza desde el lado del cliente, pero queremos habilitar el renderizado desde el lado del servidor. Así que vamos a hacer todo el proceso. ¿Cuál es el proyecto? Veamos. El proyecto es este, que por sí ya tiene un dominio propio que se llama nicobytes.store. Nosotros podemos ver que cuando cargamos la aplicación, pues como que hay aquí un loading y hace un fetch directamente. Vamos a ver que si nosotros damos a inspeccionar, vamos a ir aquí al network. Network. Aquí básicamente vemos que cada vez que se hace pues una petición para filtrar de categoría, pues vamos y hacemos un request a una API. También vemos el detalle de un producto. Tenemos aquí como un, un carrusel. Y pues vemos aquí también que obtuvimos el detalle del producto pues con base a la API. Ok, pero esto quiero volverlo es server side rendering. Es decir, quiero precisamente que esto venga renderizado del lado del servidor. Ahora, ¿por qué queremos habilitar server side rendering? Básicamente esto depende mucho del proyecto. Por ejemplo, para aplicaciones que son administrativas, que son tipo dashboard, eh, formularios y pues que son más administrativas, yo igual podría seguir optando por una single page application. Pero en este caso, que es una aplicación que va hacia el público en general y que normalmente mi cliente final es el, cualquier persona en internet, normalmente se quiere que tu sitio esté indexado en motores de búsqueda como Google. Y los motores de búsqueda son muy malos indexando aplicaciones que tienen single page application. Es decir, que el render viene del lado del cliente. Entonces se prefiere que estas aplicaciones, el contenido se renderice del lado del servidor. ¿A qué me refiero con esto? Veamos. Si tú, por ejemplo, estás en esta página, nicobets.store, y ves el contenido, acá podemos ver el contenido y podemos inspeccionarlo. Recuerda que al final esto es el navegador, pero un robot o un scrapper o un crawler de un motor de búsqueda realmente no mira esto de forma visual. Ve código HTML, esto. Entonces, eh, estos bots que están inspeccionando para indexar contenido, pues empiezan a ver este contenido. Pero realmente este contenido se formó un de forma dinámica se generó una vez llegó hasta el navegador no en el servidor quiere decir que esta página realmente está en vacío una vez llegó al cliente se hizo la renderización puedes verlo de esta manera si vas en vez de inspeccionar código vas a ver código fuente de la página vas a ver que aquí en el body aquí puedes encontrar el body vamos a hacer un poquito más de zoom Realmente es una aplicación en vacío, es una página en blanco, es una página que no tiene nada. Y esto es lo que ven los motores de búsqueda. Motores de búsqueda como Google precisamente ven o inspeccionan el HTML de esta forma y, y indexan contenido para mostrar en motores. Entonces, si yo quiero atrapar nuevos clientes porque mis productos son productos en Bolivia para el verano, no sé y quiero que mis productos estén indexados eh, pues en esa zona, etc., pues está muy mal que nuestro sitio sea un renderizado en blanco. Aquí es donde vemos que el render desde el lado del servidor, y esto es lo que normalmente ven los, eh, los crawlers, los robots estos que indexan contenido, pues al final para ellos nuestra página web es esto, nuestro contenido es esto, y no hay, no hay contenido, precisamente ese es el problema. No hay meta tags que eh, pues indexen y den información a este motor de búsqueda para saber cuál es nuestro contenido y tampoco hay contenido per se, simplemente es una aplicación en vacío. ¿Por qué? Porque es una aplicación en vacío. Porque pues precisamente esta aplicación es una single page application en Angular. Quiere decir que solo hasta que ya llega, eh, pues hasta que este contenido como tal, llega al cliente, una vez ya llega al cliente, se renderiza del lado del cliente. Es decir, Angular empieza a hacer toda su magia para empezar a renderizar todo el contenido como una single page application. Pero solo es hasta que llega al cliente. En el servidor solo se genera esto. Y el problema es precisamente que en el servidor pues la aplicación está en vacío y eh, los motores de búsqueda lo que hacen es ver este archivo. Y pues como no hay nada, no hay mucho que puedan indexar. Precisamente eso es lo que vamos a cambiar. Nosotros necesitaríamos habilitar server side rendering para que nuestra aplicación en Angular ya básicamente construya todo el contenido desde el lado del servidor. Eso no significa que tú pierdas las, todas las bondades que tiene Angular para que se comporte de forma interactiva desde el lado del cliente. Que uno haga un clic, que haga un fetch. Ahí básicamente lo que hay es eh, ya mucho trabajo en Angular para 
renderizar, básicamente, renderiza y pre, como que preconstruye toda la aplicación desde el lado del servidor con Node o con un motor de JS. Lo construye, lo entrega ya renderizado precisamente para que motores de búsqueda vean que hay contenido y una vez que ya entregan ese contenido renderizado y ese contenido ya pre-renderizado por el servidor llega al cliente, lo que pasa es que hay un, un, como un proceso que se llama Hydration, que básicamente es darle vida y ya volverlo interactivo. Entonces Angular dice, ah, mira, ya no tengo, ya no me enviaron algo en vacío desde el servidor, sino que realmente ya tengo contenido, contenido que ya puede ser indexado, ya hay contenido, y cuando llega el cliente, pues ya le da vida y empezamos a hacer todo lo que nuestra aplicación hace. Hacer, no sé, mandar un clic, montar componentes de forma dinámica. Básicamente ese proceso de darle vida entre lo que se fue renderizado del servidor y cuando llegó al cliente se llama Hydration. Y vamos a habilitarlo. Ahora, también hay otra ventaja y es que también al aplicar server server rendering también puedes optimizar la carga, es decir, que tu sitio se cargue más rápido. ¿Por qué? Porque ya se genera como una precarga desde el lado del servidor, ya está como construido. A Angular le tocas hacer hydration, que no es tan fácil, pero pues es parte de desarrollar eh, con un framework. Él hace hydration, pero de cosas que ya están construidas, eh, entonces no le toca hacer todo el trabajo desde cero en el cliente. Eso es una buena bondad porque pues ya como que adelantamos un poco de trabajo ya desde el servidor. Ahora, una desventaja es que normalmente en Angular estábamos eh, acostumbrados a crear single page application y realmente no solo en Angular, estábamos también acostumbrados en React and Vue a generar single page applications, pero ahora vienen frameworks como Next, como Nux, en donde ya vienen renderizados del lado del servidor y también tenemos que entonces cambiar los proveedores en donde nosotros tenemos nuestras aplicaciones. Por ejemplo, algo muy común de una aplicación single page application es que como no necesitaba de servidor porque son solo archivos estáticos, HTML, JavaScript y CSS, podríamos tener eso en un S3, por ejemplo, de Amazon y ya. O por ejemplo, tener eh, un Nginx para servir los archivos estáticos, etc. Podemos tener diferentes proveedores de contenido estático, un CDN... Eh, GitHub, por ejemplo, GitHub Pages, GitLab Pages, por ejemplo, eh, y un montón de proveedores que hay para servir archivos estáticos. Pero en esta ocasión, si tú ya habilitas server side rendering, ya no necesitas ese tipo de proveedores, como Fiverr Hosting también, que también eh, es parte de servir estos eh, archivos estáticos. Ahora sí necesitas un servidor real, un servidor no de archivos estáticos, sino realmente que corra Node, porque literalmente necesita ejecutar todo esa, como toda esa lógica desde un backend, desde un servidor backend, pues crear ese render desde el lado del servidor y luego pues cuando llegue el cliente se hace todo el proceso de hydration. Pero sí necesitas cambiar de proveedor a un proveedor realmente que tenga Node. En este caso, por ejemplo, si estás utilizando S3 de Amazon, eh, por ejemplo, podrías ya cambiar a una función Amplify eh, o, por ejemplo, una instancia de Node, etc. Ya toca empezar a ver en dónde haríamos el despliegue de una aplicación que ya no solo es contenido estático, sino realmente necesitamos que haya ejecución desde el lado del servidor. En esta primera parte del video voy simplemente a habilitar Server Side Rendering y luego te voy a dar una opción muy interesante, eh, en este caso Cloudflare, para desplegar tus aplicaciones, ya te mostré por ejemplo si ves en mi canal un, una alternativa en Cloud for Pages para desplegar sitios estáticos como una single page application, pero también se puede desplegar server side rendering, pero hay que hacer un poquito más de truquitos y cositas para que funcione bien, eso lo voy a dejar para otro video. Por ahora vamos a adelantar lo que es habilitar el server side rendering, entonces vamos al código. Estando en el código lo único que vamos a hacer es como siempre ejecutar la mágica, la magia de Angular. Y vamos a decirle en GADD Angular SSR, Server Side Rendering. Este comando en automático va a transformar nuestra aplicación a una aplicación eh, pues renderizada del lado del servidor. Ahora ya es nuestra labor ver entonces en dónde ahora pues hacemos la distribución de esa aplicación. Como te decía, escoger un proveedor en Node. Pero aquí básicamente lo que hace es pues varios cambios, varios ajustes para que eso funcione. Vemos, por ejemplo, aquí el resultado. Vemos que ha creado un archivo que se llama crc main server.typescript. Ahí está. 
es un archivo especial que va a correr en el servidor. Fíjate que también creo el config, eh, creo un server.ts y bueno, otros ajustes, vamos a verlos. Si vemos todo lo que hizo, vamos a ver que en el angular.json agregó unos archivos para el server y hacer pre-render. Eh, también empezó a agregar unas dependencias como Express, porque necesitamos, normalmente Angular se apoya en Express para hacer el renderizado del lado del servidor, que es como pues, el motor normal para hacer backend en JavaScript con Node. Vamos a ver qué más agregó. Vamos aquí a ver que agregó una nueva librería que se llama Angular Server Side Rendering eh, y Express como tal. Y acá otra que se llama Platform Server. Vemos que creó un archivo. Este archivo es como el más interesante e importante porque este archivo es el que normalmente eh, desplegaríamos para eh, ejecutar nuestra aplicación desde el lado de un, una instancia con Node.js, ¿no? Como literalmente correrla en el lado del servidor. De por sí, él debió agregar unos comandos en el, acá, por ejemplo, cómo ya ejecutar este renderizado del, del lado del servidor. Por ejemplo, tenemos nuestros comandos normales, pero si quisiéramos solo ver cómo se ejecuta desde el lado del servidor, él nos creó un archivo para hacer como esa inspección. Luego vamos a ver este comando que nos generó. Y bueno, ya que creo otros archivos, eh, main.server y aquí un config.server, en donde empieza a habilitar ciertas características para que el server side rendering sea posible. Eh, aquí también fíjate que incluyó un provide client hydration, precisamente que es el que haría como el mix que te comentaba entre la aplicación que ya es renderizada en el servidor y luego conectarla con la, el dinamismo y la interactividad que ya tenemos que tener cuando llegue al lado del cliente. Entonces agregó este provide client hydration eh, y esta configuración en especial, etc. Ok, entonces parece que ya con eso deberíamos tener nuestra aplicación. Algo también que te recomiendo es que ya utilices el Builder, que es el de Application. Aquí deberías utilizar Application, es el mejor Builder ahorita para soportar este tipo de características. Si no, si no sabes de qué estoy hablando, Angular tiene diferentes Builders, uno con ES Build, Browser y este que es el nuevo. En un video en específico te voy a comentar que de por sí ya lo puedes encontrar en mi canal para ir más a fondo de qué trata esto. Si este comando mágico ya funcionó, vamos a ver eh, que todo funcione con un ng-serp. Vamos a ver que todo se ejecute. Hmm, fíjate que acá hay como al, algún error. Al parecer no encuentra express. Qué raro que no encuentre express. Eh, a ver, vamos a quitarlo. Y algo que de pronto me puede ayudar a solucionar este error, sobre todo cuando después de correr el comando que aplica server server rendering, es borrar el node modules y reinstalarlo todo. Entonces vamos a borrar node modules y instalarlo. Aquí ya instalamos esto, entonces vamos a volver a correr nuestro comando ng a ver si sigue dando problemas, a ver si todavía no encuentra express. Vamos a ver si ahí está, <risas> sigue dando algún tipo de problemas. Eh, inspeccionémoslo. Si miramos el archivo server, parece que este es el que no está como encontrando. Parece que hay algo que tenemos que habilitar, que automáticamente no habilitó el comando. Eh, vamos a ver qué es. Por acá, vamos a ver si en el TTTP, aquí ya incluyó algunos archivos. Vamos a ver si dándole ese comando que sugiere, que es este, vamos a ver que es decirle que permita allow eh, syntactic default import y eh, vamos a ponerla a ver qué pasa porque algo está pasando con esa librería y es la que no nos está funcionando entonces aquí vamos a ver los valores vamos a ponerle true a ver qué pasa y eh, vamos a ponerle server aquí ya no da el error entonces vamos a ver si ya compila entonces al agregar esa variable vamos a volver a ejecutar en gserp y ver si funciona Vamos a ver que todo funciona bien. Listo. Al parecer funciona. Qué raro que nos tocó habilitar esto. Voy a andar un poco más a fondo en esto. Tal vez sea un bug del NGRD. Normalmente él debería esforzarse en habilitar también esta. Si, si realmente necesita esto, pues habilitarlo por defecto para no tener errores. Pero pues ya sabes, si te enfrentas con el mismo error, lo puedes hacer. O de pronto ya Angular solucione eh, el bug o más que bug automáticamente normalmente el comando puede agregar esta validación por ti. Así como él hizo ajustes en el AngularJSON, creó archivos, él también podría 
automáticamente habilitar esto si es que fuera necesario. Eh, en nuestro caso lo fue, así que lo hicimos de forma manual, pero probablemente eh, pues lo notificamos al equipo de Angular y veamos si eh, lo ponen en automático. Pero por ahora, pues veamos que nuestra aplicación ya se ejecutó por acá. Fíjate que él ya tiene dos tipos de archivos, uno que es el browser y otro que es el server. Vamos a ver cómo es nuestra aplicación se comporta. Entonces aquí ya se renderizó, pero vamos a ver que si hacemos un inspeccionar, vemos que todo se está renderizando igual, se comporta igual. La aplicación dinámicamente, de forma interactiva, sigue funcionando. Es decir, yo aquí agrego productos al carrito de compra y siguen habiendo eh, elementos. Es más, si hago una petición, voy al network y voy, literalmente también se están yendo las peticiones. O sea, eh, funciona tal cual. Pero si nosotros vamos a ver el código fuente, ahora vamos a encontrar es que realmente hay contenido en el body. Antes esto estaba en vacío. Ahorita básicamente está en una sola línea, pero vamos a encontrar que todo el contenido eh, ya fue renderizado del lado del de servidor. Y es más, creo que acá lo podemos decir ajuste en la línea y aquí literalmente ahora el app root no viene en vacío. Aquí podemos encontrar que se hizo todo el renderizado. Acá está literalmente todo el contenido que se renderiza desde el lado del servidor. ¿Qué quiere decir? Que precisamente cuando la aplicación, cuando estos motores de búsqueda ya eh, quieran ver qué, qué hay en nuestro sitio, qué hay en nuestra URL, van a encontrar contenido. Van a decir, ah, mira, hay categorías, hay productos, por acá de por sí deben estar los productos, las imágenes de los productos, etc. Está comprimido, pero hay contenido. Y por acá tenemos de por sí algo muy interesante, que es el estado de la aplicación, en el cual luego me imagino que hace el proceso de hydration para ya eh, volverlo interactivo desde el cliente. Pero fíjate que ya es eh, contenido que es dinámico. Y esto no solo para la ruta principal. ¿Qué pasa si nosotros entramos a una ruta, por ejemplo, el detalle de un producto? Este. El detalle de un producto, por ejemplo, debe tener el carrusel, el botón a to car, etc. Si vamos a ver el código, pues vamos a ver que esto sigue funcionando. Aquí también puedo agregar un carrito, pues al, al, a un producto del carrito de compras. Pero vamos a ver el código fuente. Vamos a darle un poquito de zoom, hacer un ajuste de línea y vamos a encontrar que el contenido del producto, por ejemplo, este, vamos a buscar el título, eh, vamos a buscarlo, ahí está el contenido, por acá está la imagen, por acá de por sí debe estar en un H1, acá está el H1, eh, por acá está el H1, eh, acá se cierra un H1, acá está, aquí se abre el otro H1, Aquí está el párrafo con la descripción, el precio, el botón debe estar por acá. Aquí está el botón, fíjate acá el botón, agregar al carrito de compras. En fin, todo este contenido ya fue renderizado del lado del servidor. Por ende, si sí, algún eh, motor de búsqueda va a indexar nuestro contenido, pues básicamente va a encontrar texto, va a encontrar cosas. Antes donde no encontraba nada, encontraba cero. Y básicamente el render lo hacía el cliente. Ahora... Estamos haciendo este render desde el lado del servidor. El servidor, un servidor con Express en Node, le entrega esto ya pre-renderizado, listo al cliente. El cliente luego ya eh, con el proceso de hydration lo vuelve como, le da como vida para que ya se eh, pues haga todas las cosas interactivas para lo que nosotros habíamos programado en nuestra aplicación y solo corriendo ese comando. Y listo. Fíjate que al final no fue tan complejo. Obviamente mi aplicación es chiquitica, muy pequeña, pero me servía precisamente para eh, asesorar y ver cómo es que nosotros con este comando mágico ya podemos habilitar server side rendering. Recuerda que con eso puedes obtener mejores resultados en motores de búsqueda y segundo, también empezar a optimizar tiempos de carga. Y vas a ver que hay otras características que vamos a poder a empezar a implementar gracias al renderizado del, eh, del lado del servidor. Por ejemplo, hacer meta tags dinámicos, eh, hacer links que se puedan compartir en redes sociales y generen un preview, que eso se llama los open graph, los open graph y ver que nuestro sitio en Angular genere estos open graph, que esto solo se puede habilitar si nuestro, eh, nuestra aplicación es renderizada del lado del servidor. Ya tenemos la base. Ahora, hay algunas preguntas. Ok, por ejemplo, ¿qué hacemos con, eh, por ejemplo... APIs que se consumen desde el lado del cliente. Una fácil es navigation, navigation eh, punto localization, punto local storage. Todas esas APIs 
vienen del lado de el, eh, del, del navegador, es decir, solo tienen existencia, prioridad, solo van a existir desde el lado del navegador. Una API como Geolocalization, como Local Storage, no está en Node, no tiene sentido en Node. Angular normalmente ya detecta esto y sabe en dónde correr cierto valor, pero eh, voy a hacer un video un poquito más eh, específico hablando de cómo, cómo resolver estos escenarios. Normalmente Angular creó unos hooks precisamente para correr cierto código solo desde el lado del cliente eh, y eso lo vamos a ir viendo. Aquí también hay que notar que cuando tú ya estás ejecutando te sale este alert con referencia a HTTP Client. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que tu aplicación normalmente cuando está en el lado del cliente vemos que una vez ya está como interactuando desde el lado del cliente vemos que él puede hacer una petición, es más, Aquí hay algo interesante y es que la petición, como ya no la entrega renderizada desde el lado del servidor, no vemos que haga como un get a la API. Eso es bastante interesante. Veamos acá. Acá sí hizo como, como ya está toda del lado del, del cliente, pues empieza a ser interactiva desde el lado del cliente. Pero recuerda que acá estamos conectándonos a esta API. Una vez eh, se ejecute desde el lado del servidor, en Node, desde el servidor, también tendría que conectarse a esta API precisamente conectarse a los datos, generar ese render y todo ese pre-render es generado desde el lado del servidor. Quiere decir que desde el server también se están haciendo peticiones a la API. Y acá lo que nos recomiendan es que es mejor y cuando tenemos server side rendering nos toca habilitar una configuración para que las peticiones se hagan con la función fetch nativa de Node. ¿Cómo lo activamos? Pues vamos precisamente a nuestro código. Vamos a ir aquí a el app config, el principal, aquí precisamente en donde tenemos el provide HTTP client, vamos a obtener y vamos a decirle que lo haga con fetch, es decir, vamos a activar y lo vamos a poner aquí with fetch, lo ejecutamos y ya, esto es lo que necesita y con eso ya no tendríamos como este alert y nos aseguramos que cuando la aplicación corra desde el lado del servidor, desde un backend con express y demás, las peticiones se hagan con la función fetch nativa de Node y con eso se obtienen los datos desde el lado del servidor. Ah, y nos falta el comando, recuerda este comando, serve, server side render store, este ya sería el, el archivo de ejecución, entonces si tú tienes algún servidor en Node, por ejemplo, con Docker, en alguna instancia de AWS o en Google Cloud, cualquier instancia, normalmente deberías ejecutarla con este comando. Literalmente ese es el archivo y ese sería el comando que normalmente se inicializa desde el lado del servidor la aplicación. Entonces tienes que tener muy en cuenta esto, lo podemos ejecutar. Ejecutémoslo a ver qué pasa. Vamos a ver por acá. Realmente ahorita estamos ejecutándolo, pero en modo de desarrollo. Si quisiéramos ejecutarlo... Ya en modo producción, pues tendríamos que hacer un ng build. Él ya genera los archivos ya para, pues para poder ejecutarlo. Aquí tienes que tener en cuenta que si estás utilizando el builder de application, él va a generar dos folders. Uno que es el del browser, todo lo que es dinámico e interactivo, y otro que es el server. Precisamente este de Node, si tú ves, apunta hacia el server y apunta a este archivo que se llama m JS, que es module.js, básicamente es una forma de programar en forma modular con otra extensión, pero fíjate que todo lo deja en ese formato. Acá vamos a ver este server, ¿dónde está? Acá. Este es, pues es un archivo comprimido, etc. Y literalmente si tú tuvieras una instancia o tienes eh, noción de cómo ejecutar una API, por ejemplo, es similar. Literalmente tienes que ir a tu instancia de tu aplicación de Node y entonces dejarías corriendo la aplicación con este comando, con este comando, o al menos apuntado hacia ese archivo. Vamos a correrlo igual para ver qué tenemos desde aquí. Entonces hacemos un clear, ya hicimos el build, entonces pegamos el comando, sería npm run, y al final lo que debería hacer es, literalmente está levantando un servidor en express, que se está escuchando en el puerto 4000, que realmente pues lo que hace es renderizar nuestra aplicación. Ahora, recuerda que aquí, este servidor de Express ya está haciendo pues el server-side rendering y envía los archivos de browser 
para que la aplicación sea interactiva. Básicamente este sería nuestro servidor ya productivo, un servidor en Node, un servidor que hace el server side rendering y que también deja nuestra aplicación interactiva desde el lado del de cliente. Acá, por ejemplo, pues estamos eh, pues ya teniendo la aplicación interactiva. Vamos a darle clic, ahí está. Y si nosotros vamos y le damos ver código fuente, recuerda que tenemos el renderizado con el contenido, ¿no? entonces acá están los estilos y por acá debe estar el contenido, eh, el texto, bueno, absolutamente todo lo que representa esta página, pero pues ya renderizado desde el lado del servidor, así que realmente este sería el comando que deberías ejecutar ya en tu aplicación productiva, en una aplicación en un entorno de Node, en un entorno de JavaScript, eh, sea una instancia o cualquier otra índole que estés utilizando para correrlo, pero ya desde el lado del servidor. El siguiente video sería cómo, si ya tenemos el server side rendering, entonces cómo lo desplegamos. Y lo voy a desplegar en Cloud for Pages, pero haciendo las configuraciones necesarias para que funcione con server side rendering y con ya no contenido estático, sino realmente un servidor en Node. Así que recuerda suscribirte, estar pendiente del canal, darle like, dejarme en los comentarios qué te pareció esta guía, si realmente ya le ves utilidad a aplicar server side rendering o no. Recuerda que hay algunos casos en donde no, por ejemplo, en donde realmente no necesites indexación de motores de búsqueda, pues si no necesitas esto, pues eh, te podrías ahorrar eso y te, todavía dejarla como una single page application, simplemente no habilitar server server rendering, pero también si quieres manejar, eh, tener un poquito más de rendimiento en tu aplicación, pues es una buena forma, habilitar el server side rendering. Así que, bueno, déjame en los comentarios. Eh, te espero en el siguiente video para que aprendamos mucho más de este mundo con Angular, así que hasta la próxima.